ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் டாக்டர் விமல் கீர்த்தி மணி மார்க்கெட் மினர் யூடியூப் சேனல் பார்க்குற எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் என்னுடைய நன்றி இன்றைக்கி மார்க்கெட் அப்டேட் வீடியோவில் பிப்ரவரி மாதம் ஏழாம் தேதி புதன்கிழமை வர்த்தகம் பண்ணுறதுக்கு என்ன நியூஸ் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஆறாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை மார்க்கெட் ரீகேப் பார்த்துடலாம் காலையில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும்பொழுது ஒரு ஃப்ளாட் சின்ன பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனது அதற்கப்புறம் மார்க்கெட்டில் ஒரு சின்ன ஒரு சரிவு வந்தாலும் மார்க்கெட் முடிவடையும் பொழுது நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் முடிச்சிருக்கோம் இன்றைக்கி வர்த்தகத்தில் சென்செக்ஸ் நானூற்று ஐம்பத்தி நான்கு புள்ளிகளும் நிஃப்டி நூற்று ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளிகளும் உயர்ந்து மெயின் இண்டெக்ஸ் பாசிட்டிவில் இருந்தது பட் நிஃப்டி பேங்க் இன்றைக்கி அந்தளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை ஒரு மைனஸ் நூற்று முப்பத்தி நான்கு புள்ளிகள் அதாவது நூற்று முப்பத்தி நான்கு புள்ளிகள் அளவுக்கு இன்றைக்கி விலை குறைந்து வர்த்தகமானது இன்றைக்கி வர்த்தகத்தில் பிக்கஸ்ட் கெய்னர் பிபிசிஎல் ஆறு சதவிகித உயர்வு பிக்கஸ்ட் லூசர் பவர் கிரிட் மூன்று சதவிகித சரிவு பெஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் செக்டர் ஐடி துறை ஒரு இரண்டு புள்ளி ஒன்பது சதவிகித உயர்வு பேங்க் நிஃப்டி நெகட்டிவ் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் எல்லாம் ஒரு சின்ன ப்ராஃபிட் புக்கிங் வேர்ஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் செக்டர் புள்ளி நான்கு சதவிகிதம் சரிந்து வர்த்தகமானது இப்போ சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜுக்கு மேலே ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கோம் மார்க்கெட்டில் நேற்று ஒரு வீக்னஸ் ஒரு ரெட் கலர் கேண்டில் ஃபார்மேஷன் இருந்தாலும் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அதே ஒரு ஈக்குவல் சைஸ் கேண்டில் க்ரீனில் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் அதுவும் இல்லாமல் நமக்கு டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் இருபத்தி ஓராயிரத்து அறநூற்று நாற்பது அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு சப்போர்ட் லெவல் இன்னும் ஒரு முந்நூறு புள்ளிகளுக்கு கீழே இருக்கிறதால நமக்கு தொடர்ந்து மார்க்கெட் அப்சைடில் தான் ட்ரெண்ட் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இந்த இடத்துல அந்த ட்ரெண்ட் லைன் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் டெய்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேல் நோக்கி கேண்டில்ஸ் நகர்ந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு வர்த்தகம் ஓபன் ஆகும் பொழுது நிப்டி இருபத்தி ஓராயிரத்தி எட்நூற்று இருபத்தி ஐந்தில் ஓப்பன் ஆனது க்ளோசிங் இருபத்தி ஓராயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி எட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நூறு புள்ளிகளுக்கு மேலே வித்தியாசம் இருக்குது இன்ட்ராடேல என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லி ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட்டில் போயிட்டு பார்க்கலாம் நிஃப்டியினுடைய ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட் இது காலையில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளாட் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் ஓப்பன் ஆனது அந்த ஓப்பன் ஆன கேண்டல்லையே ஒரு பையிங் அண்ட் செல்லிங் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு லார்ஜ் ரேஞ்சில் வந்து ஃபஸ்ட் கேண்டல் ஃபார்மேஷன் இருந்தது அதை தொடர்ந்து மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே ஏற ஆரம்பித்தது பட் ஃபஸ்ட் கேண்டலோட அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளேயே தான் இருந்தது நம்மளுடைய அனலைசிஸில் இருபத்தி ஓராயிரத்தி எட்நூற்று முப்பது அப்படிங்கிறது வந்து என்ட்ரி லெவல் கரெக்டாக இந்த இடத்துல என்ட்ரி கிடைத்தது ஒரு அரை மணி நேரத்திலேயே நமக்கு நாற்பது புள்ளிகள் ப்ராஃபிட்டும் கிடைத்தது அதற்கப்புறம் இன்ட்ராடே பேசிஸில் ஒரு சரிவு அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிராஜுவலாக மார்க்கெட் வந்து பாசிட்டிவ் சைடு தான் வர்த்தகமானது பட் இன்றைக்கி பொறுத்த வரைக்கும் நேற்றைய ரேஞ்ச் நேற்று ஹை பாயிண்ட் மற்றும் லோ பாயிண்ட்டுக்கு உள்ளேயே தான் இன்றைக்கி வர்த்தகம் இருந்தது இந்த ஃபஸ்ட் என்ட்ரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்கு நல்ல ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி வீக்காக வர்த்தகமானது பேங்க் நிஃப்டியும் காலையில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரீவியஸ் க்ளோசிங்கில் இருந்து ஒரு ஃப்ளாட் ஓப்பனிங் ஃபஸ்ட் கேண்டலோட சைஸ் பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பிக் சைஸ்டு கேண்டில் அதற்கப்புறம் இந்த ப்ரீவியஸ் டேவோட லோ வந்து ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் பாயிண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேங்க் நிஃப்டியை வந்து மேலே மூவ் ஆக ஆரம்பித்தது பட் நம்மளுடைய இன்றைக்கி என்ட்ரி ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா அப்சைடில் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்தி எட்நூற்று ஐம்பது அது ட்ரிகர் ஆகலை அதற்கப்புறம் ஒரு பத்து மணிக்கு வந்து மார்க்கெட் சரி ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த ப்ரீவியஸ் டேவோட லோவில் பிரேக் டவுன் கிடைத்தது அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு என்ட்ரி பாயிண்ட் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்தி அறநூறு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு செல்லிங் என்ட்ரி இந்த இடத்துல கிடைத்தது பட் அந்த இடத்துல இருந்து நமக்கு ஒரு எழுபது புள்ளிகள் கிட்ட நமக்கு டவுன் சைட் போனது பட் நூறு புள்ளிகள் நம்ம டார்கெட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ப்ராஃபிட்டில் நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் ரிவைஸ் பண்ணதன் மூலியமாக நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ் ஒரு ஃப்ளாட் சென்டிமெண்ட்டில் இன்றைக்கி பேங்க் நிஃப்டி முடிந்தது அதற்கப்புறம் மார்க்கெட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய புல் பேக் இருந்தாலும் நம்மளுடைய ஃபஸ்ட் ட்ரேட் முடிவடைஞ்சதால் இதை ட்ராக் பண்ணலை அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு ரேலி கிடைத்தாலும் அதற்கப்புறம் பெரிய மூமெண்ட் இல்லாமல் பெரும்பாலும் சைட் வைஸ்லேயே வர்த்தகமானது வரக்கூடிய நாட்கள் அதாவது நாளைக்கு வர்த்தகத்திற்கு முக்கியமாக நம்ம வாட்ச் பண்ணக்கூடிய லெவல்ஸ் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ ஆல்மோஸ்ட் கேண்டல் ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் தான் இருக்கும் இன்றைக்கி இல்லோ இருபத்தி ஓராயிரத்தி எழுநூற்று நாற்பதுங்கிறது வந்து மார்க்கெட்டுக்கு சப்போர்ட் லெவலாக இருக்கும் நாளைக்கு வர்த்தகத்திற்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒரு இருபத்தி இரண்டாயிரம் அப்படிங்கிறத
குளோபல் மார்க்கெட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி ஏஷியன் மார்க்கெட்ஸில் நிறைய பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் காணப்பட்டது யூரோப்பியன் மார்க்கெட்ஸ் எல்லாமே ஒரு பாசிட்டிவ் அதனால் நம்ம மார்க்கெட் லேட்டர் ஹாஃப்லேயும் நல்ல ஒரு அப்சைடு தான் வர்த்தகமானது நேஸ்டாக் முப்பத்தி ஒரு புள்ளிகள் மைனஸில் இருக்குது கிஃப்ட் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நூற்று தொண்ணூற்றி நான்கு புள்ளிகள் பாசிட்டிவில் இப்போதைக்கு இருக்குது நாளைக்கு காலையில் எப்படி இருக்குன்றதை டெலிகிராம் சேனலில் தெரியப்படுத்துகிறேன் முக்கியமான நிகழ்வுகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் டாடா கெமிக்கல்ஸ் இன்னைக்கு ஒரு சதவிகித உயர்வு ரிசல்ட் சரியாக கொடுக்கல ஒரு நாள் வீக்காக வர்த்தகமானது இன்றைக்கி ஒரு சின்ன ஒரு ரெக்கவரி அப்படின்னே சொல்லலாம் டிசிஎஸ் இன்னைக்கு நான்கு சதவிகிதம் அளவுக்கு விலை அதிகரித்து பதினஞ்சு லட்சம் கோடி மார்க்கெட் கேபிட்டல் அப்படின்ற புது உச்சத்தை எட்டியிருக்கு எஸ் பேங்க் இன்றைக்கி பாசிட்டிவ் நியூஸ் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் வந்து இந்த எஸ் பேங்கினுடைய ஸ்டேக்கை பை பண்ணுறதுக்கு ஆர்பிஐ பர்மிஷன் கொடுத்துருக்கு அதனால் இன்றைக்கி எஸ் பேங்க் பதினோரு சதவிகிதம் உயர்ந்தது பேடிஎம் மூன்று நாட்கள் லோயர் சர்க்கியூட் பார்த்தோம் அதற்கப்புறம் இன்றைக்கி ஒரு சின்ன ஒரு புல் பேக் பட் இது பாசிட்டிவாக நம்ம எடுத்துக்க முடியாது பேடிஎம் இப்போதைக்கு டோட்டலி அவாய்ட் ஏற்கனவே வச்சுருக்கவங்க கூட ஸ்டாப் லாஸ் புக் பண்ணாலும் பரவாயில்ல எக்ஸிட் ஆகிக்குங்க ஜைடஸ் லைஃப் சயின்ஸ் இன்றைக்கி பதி ஐந்து சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது பை பேக் கன்சிடர் பண்ணுறதா இருக்காங்க பிஎஸ்சி ரிசல்ட் நேற்று நல்லா தான் கொடுத்தாங்க பட் இருந்தாலும் இன்றைக்கி ஒரு மூன்று புள்ளி ஐந்து சதவிகித சரிவு அதற்கு காரணம் செட்டில்மெண்ட் கேரண்டி ஃபண்டு வந்து கொஞ்சம் பங்குகளை செல் பண்ணாங்க துரோணாச்சாரி ஏரியல் இன்னோவேஷன்ஸ் இன்னைக்கு ஒன்று சதவிகித உயர்வு இவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா விமான் ஏரோஸ்பேஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் கூட ஒரு எம்ஓயு சைன் பண்ணியிருக்காங்க சுவன் ஃபார்மா இன்னைக்கு ஐந்து விலை குறைந்தது குவார்டர்லி ரிசல்ட் டிஸப்பாயின்டடாக கொடுத்துருக்காங்க பாரதி ஏர்டெல் இன்னைக்கு இரண்டு சதவிகித உயர்வு ரிசல்ட் நல்லா போஸ்ட் பண்ணாங்க அதை தொடர்ந்து ரெவன்யூவும் அதிகரிச்சிருக்குன்ற பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ரியும் கொடுத்துருக்காங்க பிபி ஃபின்டெக் ஆறு சதவிகிதம் சரிந்தது மணி கண்ட்ரோல் இன்கம் டேக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ் வந்து கூடிய சீக்கிரம் ரெகுலேட்டரி லேப்ஸஸ் இருக்கிறதா ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்கறதா இருக்காங்க கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கிறது நல்லது இன்றைக்கி ஒரு ஐபிஓ நேற்றே பார்த்தோம் பிஎல்எஸ் இ சர்வீசஸ் இன்னைக்கு லிஸ்டிங் நேற்றே வந்து கிரே மார்க்கெட்டில் டபுள் டபுள் வேல்யூவில் லிஸ்ட் ஆகும்ன்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்தது இன்றைக்கி அதையும் தாண்டி ஒரு நூற்று இருபத்தி எட்டு சதவிகிதம் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் லிஸ்ட் ஆனது உண்மையாலுமே இந்த ஐபிஓ அலாட் ஆனவர்களுக்கு இன்றைக்கி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஜாக்பாட் அப்படின்னே சொல்லலாம் பார்க் ஹோட்டல்ஸினுடைய ஐபிஓ அபிஜய் சுரேந்திரா பார்க் இந்த ஐபிஓ வந்து இன்றைக்கி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இரண்டாவது நாள் நல்ல ஒரு வரவேற்பு இருக்குது இன்றைக்கி பதினான்கு மடங்கு ரீட்டைல் கேட்டகரியில் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது கண்டிப்பாக நாளைக்கு கடைசி தேதி இதை வாட்ச் பண்ணலாம் பர்ஃபார்மன்ஸும் ஓரளவு பரவாயில்லை ஒரு மார்ஜினலான ப்ராஃபிட் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எஃப்ஐஐ மற்றும் டிஐஐ டேட்டா மூன்றாவது நாளாக தொடர்ந்து இன்றைக்கும் ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் பையிங் சைடு இருக்கிறாங்க டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்டர்ஸும் அதற்கு இன்றைக்கி சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க கமோடிட்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் கோல்டு மற்றும் க்ரூட் ஆயில் விலை ஏற்றம் சில்வர் மற்றும் நேச்சுரல் கேஸ் விலை குறைவு மோஸ்ட் ஆக்டிவ் ஸ்டாக் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இன்றைக்கி டிசிஎஸ் ஒரு நல்ல பாசிட்டிவ் வர்த்தகத்தில் முடிந்தது பிபிசிஎல் இன்ஃபோசிஸ் டெக் கம்பெனிஸ் எல்லாம் இன்றைக்கி நல்ல ஒரு உயர்வு அதனால தான் டெக் செக்டர் இன்றைக்கி வந்து டாப் பர்ஃபார்மிங் செக்டராக இருந்தது டாப் கெய்னர்ஸ் பிபிசிஎல் ஹெச்டிஎஃப்சி லைஃப் ஹெச்சிஎல் டெக் டிசிஎஸ் மற்றும் மாருதி சுசுக்கி டாப் லூசர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பவர் கிரிட் பிரிட்டானியா இண்டஸ்டன் பேங்க் ஐடிசி மற்றும் கோட்டக் மஹேந்திரா பேங்க் பேங்கில் வந்து ரெண்டு பேங்க் வந்து இன்றைக்கி நெகட்டிவில் வர்த்தகமாயிருக்கு அப்பர் சர்க்கியூட் பக்கத்தில் முக்கியமான கம்பெனி ட்ரிவேனி டர்பைன் ஒரே ஒரு க்ரீன் பார் பெருசாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கு வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் அதாவது ஜியோ ஃபினான்ஸ் இன்றைக்கி என்ன ப்ராப்ளம்னா இந்த பேடிஎம்மில் ஸ்டேக் அக்வயர் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ஒரு ஃபேக் நியூஸ் நேற்று வெளியானதை தொடர்ந்து ஜியோ ஃபினான்ஸ் நேற்று ஒரு ஒன்பது சதவீதம் கிட்ட மேலே ஏறினது இன்றைக்கி அப்படியே அது ரிவர்ஸ் அது இல்லைன்னு சொல்லி இன்றைக்கி செய்தியை மறுத்தாங்க அதே தொடர்ந்து மறுபடி பழைய விலைக்கு ஜியோ ஃபினான்ஸ் வந்து கீழே இறங்கி வர்த்தகமானது நாளைக்கு ஒரு வேலை நார்மல் வர்த்தகம் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹை ஜம்னா ஆட்டோ புதுசாக அதில் என்ட்ரு ஆயிருக்கு ஐஓபி செயில் எம்எம்டிசி மற்றும் லேட் அண்ட் வியூ எல்லாமே இன்றைக்கி ஒரு புதிய உச்சத்தை தொ தொட்ட கம்பெனிஸ் ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோ பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்பிஐ கார்ட் நவீன் ஃப்ளோரின் யூபிஎல் எல்லாம் முக்கியமான கம்பெனிஸ் ப்ரைஸ் ஷாக்கர்ஸ் முக்கியமான கம்பெனிஸ் எதுவும் இல்லை வால்யூம் ஃப்யூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸில் இப்கா லேப்ஸ் நமக்கு ஏதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கான்னு சொல்லி சார்ட்டில் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது இப்கா லேப்ஸ் பா
வாட்ச் பண்ணி வாங்குறதா இருந்தால் நாளைக்கு பாருங்கள் பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸ் தேர்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ் பேங்க் கண்டிப்பாக இதை வாட்ச் பண்ணலாம் ஏன்னா எஸ் பேங்கில் வந்து பாசிட்டிவ் நியூஸ் இருக்குது ஹெச்டிஎஃப்சி பை பண்ணுவாங்க இதனுடைய சப்போர்ட் லெவல் இருபத்தி நாலு ரூபான்னு மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு நாளைக்கு பாசிட்டிவில் இருந்தால் நீங்கள் வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜை பொறுத்த வரைக்கும் எம்என்எம் ஃபினான்ஸ் எம்என்எம் ஃபினான்ஸில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும் டபுள் டாப் ஃபார்மேஷனை பிரேக் அவுட் கொடுக்கணும் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு குவார்டர்லி ரிசல்ட் தரக்கூடிய கம்பெனிஸ் நாளைக்கு என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் லார்ஜ் கேப்பில் ஃபோர்டிஸ் ஹெல்த் கேர் குஜராத் ஃப்ளூரோ டாடா கன்சூமர் ப்ராடக்ட் நாளைக்கு முக்கியமான கம்பெனி நெஸ்ட்லே நாளைக்கு ரிசல்ட் கொடுக்குறாங்க கம்மின்ஸ் லூபின் மிண்டா இண்டஸ்ட்ரி அப்போலோ டயா ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் பவர் கிரிட் நாளைக்கு ரிசல்ட் இருக்குது ட்ரெண்ட் இதெல்லாம் லார்ஜ் கேப் கம்பெனிஸ் மிட் கேப்பில் ஜிஎன்எஃப்சி கல்பாட்ரு பவர் ஹெச்பிஎல் பவர் மணப்புரம் ஃபினான்ஸ் நாளைக்கு ரிசல்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு சோர்ஸ் இதெல்லாம் நாளைக்கு ரிசல்ட் தரக்கூடிய கம்பெனிஸ் ஸ்மால் கேப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஜம்னா ஆட்டோ சுப்ரியா லைஃப் சயின்ஸ் நோசல் எஃப்டிசி அசோகா பில்கான் ஷால்பி சங்வி மூவர் பராக் மில்க் ஜேகே பேப்பர் இதெல்லாம் போரோசல் ரெனியூவபிள்ஸ் வியூவர்ஸ் நிறைய கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க நாளைக்கு ரிசல்ட் இருக்குது கவனத்தோடு இருப்போம் ஸ்டாக்ஸ் டு வாட்ச் பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு கம்பெனிஸ் எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்ததுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து சென்ட்ரல் பேங்க் இந்த சென்ட்ரல் பேங்க் ஐஓபி யூனியன் பேங்க் இதெல்லாம் ஒரே மாதிரி மூவ் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தேன் அதே மூமெண்ட்டு தான் இன்றைக்கும் சென்ட்ரல் பேங்க் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் சைடு தான் மூவ் ஆகிருக்கு அதை தொடர்ந்து மஹேந்திரா லைஃப் சயின்ஸ் இன்றைக்கி சரியாக பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை க்ரீன் கேண்டிலுக்குள்ளேயே ஒரு இன்னர் கேண்டில் ஃபார்மேஷன் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் நாளைக்கு நம்ம வாட்ச் பண்ணுற ரெண்டு கம்பெனிஸில் ஒன்று பயோகான் ரீசெண்ட் ரேஸில் நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்கு சார்ட்டை பாருங்கள் நல்ல ஒரு ரைசிங் பேட்டர்ன் ப்ரீவியஸ் ஸ்விங் ஹையை பிரேக் அவுட் பண்ணதால் நாளைக்கும் இந்த மொமெண்டம் கண்டினியூ ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இரநூற்று தொண்ணூற்றி ஐந்து சப்போர்ட் லெவல் நாளைக்கு இந்த ஸ்டாக் ஒரு முந்நூறு ரூபாயை கிராஸ் பண்ணும்பொழுது வாட்ச் பண்ணோன்னா முந்நூற்று முப்பது வரைக்கும் மூவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இன்னொரு கம்பெனி எஃப்எஸ்எல் கொஞ்சம் பொறுமையை என்டர் ஆகுங்க நாளைக்கு ரிசல்ட் இருக்குது எஃப்எஸ்எல் பட் இப்போதைக்கு டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் ரெஃபரன்ஸாக வச்சு மூவ் ஆகிறதால ஓரளவு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் இருக்கலாம் நாளைக்கு இந்த கம்பெனி வந்து ஒரு இரநூற்று பதினைந்துங்கிற ரேட்டை கிராஸ் பண்ணதுன்னா இரநூற்று முப்பது வரைக்கும் மூவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இரநூறு ரூபாங்கிறது சப்போர்ட் லெவல் வியூவர்ஸ் கொஷின்ஸ்க்கு போயிடலாம் அமுதா மேம் கர்நாடகா பேங்க் லாங் டேர்முக்கு கேட்டிருக்காங்க பேங்க் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் ஹோல்டு பண்ணுங்க அதுவும் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் மூவிங் ஆவரேஜுக்கு மேலே வர்றதால தாராளமாக ஹோல்டு பண்ணலாம் ராதாகிருஷ்ணன் சார் ஹெச்டிஎஃப்சி லைஃப் ஷேர் ஹெச்டிஎஃப்சி லைஃப் சார் இது ஸ்டாக் வந்து மூவிங் ஆவரேஜுக்கு கீழே இருக்கிறதால இது வந்து ஒரு ரிஸ்கியான ஸ்டாக்கை அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர் பட் இன்றைக்கி க்ரீன் கேண்டில் நீங்கள் ஏற்கனவே வச்சுருக்கும் பொழுது நாளைக்கு இது க்ரீனில் வந்து இந்த டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜை டச் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஹோல்டு பண்ணலாம் ஐநூற்று அறுபது சப்போர்ட் லெவல் மணிகண்டன் சார் ஐடியா ஹோல்டு பண்ணலாமா ஐடியா ஹோல்டு பண்ணலாம் இது இன்னும் இந்த ஃபிஃப்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ்லேருந்து பிரேக் டவுன் பண்ணலை பதிமூணு ரூபா சப்போர்ட் லெவல் மெயின்டைன் பண்ணி ஹோல்டு பண்ணுங்கள் கல்பனா மேம் டிவி எயிட்டீன் அறுபத்தெட்டு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காங்க டிவி எயிட்டீனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாக் இப்போ தான் கரெக்டாக சப்போர்ட் லெவலுக்கு வருது இந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுங்கிறத வாட்ச் பண்ணணும் ஒரு ஐம்பத்தாறு ரூபா சப்போர்ட் லெவல் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் மாதவன் சார் டி டாடா ஸ்டீல் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ பை ஸ்டாப் லாஸ் அண்ட் டார்கெட் கேட்குறாரு டாடா ஸ்டீல் ஸ்டாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஒயிட் சோல்ஜர் பேட்டர்ன் புதுசாக ஒரு புல்லிஷ் சென்டிமெண்ட்டுக்கு மாறி இருக்கு நூற்று நாற்பது ரூபாய் சப்போர்ட் லெவல் மேலே ஒன் சிக்ஸ்டி மூவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஹோல்டு பண்ணுங்கள் சுரேஷ் சார் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஸ்டாக் இப்போ வந்து சப்போர்ட் எடுக்குதான்றத பார்க்கணும் டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் முக்கியமான லெவல் நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் நூற்று இருபத்தி மூணு மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் டார்கெட் வந்து நூற்று அறுபதுங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணலாம் தேவி பாலா மேம் எஸ் பேங்க் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் நீங்கள் அந்த இடத்துல போய் பார்த்துக்கோங்க புல்லிஷ் சென்டிமெண்ட்டில் இருக்குது பாசிட்டிவாக மாறி இருக்குது வெங்கடேஷ் சார் போரோசல் ரெனியூபிள் நாளைக்கு கம்பெனி ரிசல்ட் இருக்குது நிறைய வியூவர்ஸ் கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க வெயிட் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு
ஜியோ ஃபினான்ஸு ஜியோ ஃபினான்ஸ் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் நிறைய வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஜியோ ஜியோ ஃபினான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இரநூறுபா தான் சப்போர்ட் லெவல் பட் இப்போ ரேஞ்சு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கு இந்த ரெண்டு நாளில் பெரிய மூமெண்ட் நேற்று மட்டும் பார்த்தோம் இப்போதைக்கு ஜியோ ஃபினான்ஸ் வந்து ஐம்பது ரூபாய் ஸ்டாப் லாஸ் மேலே தள்ளி வைக்கலாம் இரநூற்று ஐம்பது அப்படிங்கிறது சப்போர்ட் லெவல் பாரதிராஜா சார் இர்கான் ஹோல்டு பண்ணலாமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு இர்கான் ஹோல்டு பண்ணுங்க ப்ரோ நூற்று தொண்ணூற்றி ஏழு சப்போர்ட் லெவல் கண்டிப்பாக வாட்ச் பண்ணலாம் ஹரி சார் பிஎஸ்சி பை பண்ணலாமா பிஎஸ்சி ரிசல்ட் நல்லா தான் கொடுத்தாங்க பட் இன்றைக்கி கொஞ்சம் கரெக்ஷன் ஆகிருக்கு பிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டாயிரத்து முந்நூறு சப்போர்ட் லெவல் கண்டிப்பாக ஹோல்டு பண்ணலாம் ரவீந்திரன் சார் பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் பை ஃப்ரைஸ் பஜாஜ் ஃபினான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போதைக்கு பையிங் ப்ரைஸ் பக்கத்திலேயே இல்லை அடுத்து இந்த ஸ்டாக் வந்து இரண்டாயிரத்து சாரி ஏழாயிரத்து இரநூற்று அறுபது தாண்டும் பொழுது தான் வாட்ச் பண்ணவே ஆரம்பிக்கணும் இப்போதைக்கு இது வேண்டாம் பிரபாகரன் சார் ஐஆர்எஃப்சி சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஐஆர்எஃப்சி ஐஆர்எஃப்சியை பொறுத்த வரைக்கும் சப்போர்ட் லெவல் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து மேலே ரெசிஸ்டன்ஸ் இரநூறுபா இருக்குது டார்கெட்டை ஜெயந்தி குமரன்றவங்க ஜேபி அசோசியேட் வாங்கலாமா ஜேபி அசோசியேட் இது இன்றைக்கி அப்பர் சர்க்கியூட்டில் வர்த்தகமாக இருக்குது கண்டிப்பாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் இருபத்தி ஒரு ரூபா சப்போர்ட் லெவல் நாளைக்கு பாசிட்டிவ் லெட்டடாக நான் மட்டும் வாட்ச் பண்ணலாம் டெக்கோ டெக் கோல் இண்டியா பை பண்ணலாமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கோல் இண்டியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அப்பர் சைடில் மேலே ரேஞ்ச் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிக்கிட்டே போகுது நானூற்று பதினைந்து அப்படிங்கிறது வந்து சப்போர்ட் லெவல் பாசிட்டிவ் லெட்டடாக ஆகும்பொழுது எப்போ வேணாலும் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணலாம் ஜனார்தனன் சார் பாராஸ் டிஃபென்ஸ் ஹோல்டு பண்ணலாமா இந்த டிஃபென்ஸ் செக்டரில் பாராஸ் டிஃபென்ஸ் மட்டும் பெரிய அளவுக்கு மூவ் ஆகலை மேசகான் டாக் பிஇஎல் இது எல்லாமே பெருசாக மூவ் ஆனாலும் இந்த ஸ்டாக் ரேஞ்ச் போன்டாக வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கு இப்போதைக்கு அவாய்ட் பண்ணுறது பரவாயில்லை ஹோல்டு பண்ணுங்கள் ஏற்கனவே வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய சப்போர்ட் லெவல் அறுநூற்று தொண்ணூறு புது என்ட்ரி வேண்டாம் மணிகண்டன் சார் ஓஎன்ஜிசி பை பண்ணலாமா ஓஎன்ஜிசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஓஎன்ஜிசி ஹெச்பிசிஎல் பிபிசிஎல் இது எல்லாமே பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் தான் ஓஎன்ஜிசியை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி லோ பாயிண்ட் இரநூற்று அறுபது சப்போர்ட் லெவல் மெயின்டைன் பண்ணி ஹோல்டு பண்ணுங்கள் பாசிட்டிவ் லெட்ரேடானால் வாட்ச் கூட பண்ணலாம் சரவணன் சார் ஆர்விஎன்எல் பற்றி கேட்டிருக்காரு ஆர்விஎன்எல் கரெக்டாக டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜில் சப்போர்ட் எடுக்குது நீங்கள் வந்து இதையே ஒரு சப்போர்ட் லெவலாக மெயின்டைன் பண்ணலாம் இரநூற்று அறுபத்தி ஐந்து சப்போர்ட் லெவல் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் வாட்ச் பண்ணுங்கள் நாகநந்தா சார் வந்து மதர்ஸ் அண்ட் சுமி மதர்ஸ் அண்ட் சுமி கேட்டிருக்காரு மதர்ஸ் அண்ட் சுமியை பொறுத்த வரைக்கும் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டுக்கு மாறி இருக்குது இதனுடைய சப்போர்ட் லெவல் நூற்று பது பனிரெண்டு அப்படிங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணி பாசிட்டிவ் லெட்டர்ட் ஆகும்பொழுது வாட்ச் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இதை நல்ல ரைசிங் பேட்டர்னில் இருக்குது தியாபு சார் எஸ்எம்எஸ் ஃபார்மா பை செய்யலாமா எஸ்எம்எஸ் ஃபார்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரேஞ்ச் பவுண்டடாக வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்குங்க ப்ரோ என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் இது டபுள் டாப் நூற்று நாற்பதை கிராஸ் பண்ணட்டும் அப்போ என்டர் ஆகலாம் ஒன்றும் பெருசாக மூமெண்ட் இல்லை நகராஜ் சார் ஜி டுவெண்ட்டி ஷேர்ஸ் ஹோல்டு பண்ணலாமா நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இந்த மாதிரி நியூஸ் நெகட்டிவ் சைடில் இருக்கிறத வந்து ட்ரேட் பண்ணாதீங்க ஜி என்டர்டெயின்மெண்ட் இப்போதைக்கு அவாய்ட் ஏற்கனவே வச்சுருந்தா கூட எக்ஸிட் தான் நான் சொல்லுவேன் வளர்மதி மோகன் அப்படின்றவங்க ஜிஎஸ்எஃப்சி முந்நூற்று ஐந்து டார்கெட் அண்ட் ஹோல்டிங் ப்ரைஸ் ஜிஎஸ்எஃப்சி ஜிஎஸ்எஃப்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் இரநூற்று அறுபது சப்போர்ட் லெவல் டார்கெட் முந்நூற்று முப்பது இருக்குது எல்லோ க்ரீன் டிவி ஐஆர்சிடிசி பொசிஷன் இன்னைக்கு மூமெண்ட் நல்லா இருக்குது ஐஆர்சிடிசி இதனுடைய அடுத்த லெவல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டார்கெட் ஒரு நூற்று ஐம்பது சப்போர்ட் லெவல் எட்நூற்று எண்பது அப்படிங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் வசந்த்குமார் சார் ஆட்டோ ஆக்சல் ஸ்டாக் பை பண்ணலாமா ஆட்டோ ஆக்சல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இம்மிடியேட்டாக எக்ஸிட் ஆகிற நிலைமையில் இருக்குது மூவிங் ஆவரேஜ் கீழே இருக்கிறதால வேண்டாம் ப்ரோ ரகு சார் ஸ்டோர்லைட் டெக் யுவர் வியூ ப்ளீஸ் ஸ்டெர்லைட் டெக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இதுவும் எக்ஸிட்டில் தான் இருக்குது மூவிங் ஆவரேஜுக்கு கீழே வீக்காக வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கு எக்ஸிட் ஆகிக்கலாம் மதிவானன் சார் டாட்டா பவர் ஃபண்டமெண்டலி வீக் பட் டெக்னிக்கலி ஸ்ட்ராங் டாட்டா பவர் பெரிய குரூப்போடது நிறைய நம்பிக்கை இருக்குது நிறைய ஆர்டர் புக் இருக்குது கண்டிப்பாக இதை வந்து ஹோல்டு பண்ணலாம் முந்நூற்று அறுபத்தி ஐந்து சப்போர்ட் லெவல் கண்டிப்பாக பாசிட்டிவ் லெட்டர்ட் ஆகும்பொழுது வாட்ச் பண்ணுங்கள் நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது கம்பெனி மேலே சந்திரசேகரன் சார்
டேன் ஃபேக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இமீடியட்டாக எக்ஸிட் ஆகிக்கோங்க ப்ரோ மூவிங் ஆவரேஜுக்கு கீழே போயிடுச்சு இது ஹோல்டு பண்ண வேண்டாம் விஜயகுமார் சார் ஐஆர்எஃப்சி டார்கெட் இதெல்லாம் மேலே போயிட்டு இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் ஐஆர்எஃப்சி ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு அந்த கொஷினை நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க திருநாவுக்கரசு சார் ஆர்எஸ்ஐ இண்டிகேட்டர் பற்றி கேட்டிருக்காரு அதாவது ஆர்எஸ்ஐ இண்டிகேட்டர் வந்து ஒரு ஸ்டாக் மொமெண்டமில் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத குறிக்கிறது அவருக்கு நேற்றே நான் ஆன்சர் பண்ணியிருந்தேன் ஆர்எஸ்ஐ இண்டிகேட்டரை பற்றி தனிப்பட்ட வீடியோ நம்மளுடைய ஷேர் மார்க்கெட் ப்ளே லிஸ்ட்டில் இருக்குது இது ரொம்ப விளக்கமாகவே நான் அதில் சொல்லியிருப்பேன் ஜஸ்ட் இப்போது ஆர்எஸ்ஐயை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கீழே இண்டிகேட்டரில் வந்து ரெண்டு லைன் இருக்கும் ஒன்று இருபது இன்னொன்று எண்பது இந்த மாதிரி டூ லைன்ஸ் இருக்கும் இதுதான் லிமிட் இது வந்து அப்பர் லிமிட் இது வந்து லோயர் லிமிட் எப்போ ஒரு கம்பெனி வந்து மேலேருந்து கீழே இறங்கி இந்த ட்வெண்ட்டிங்கிற லைனை டச் பண்ணிவிட்டு மேலே போக ஆரம்பிக்குதோ இது வந்து பையை குறிக்கக்கூடியது அதே மாதிரி இந்த ஸ்டாக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே ஏறி எப்போ இந்த எண்பது அப்படிங்கிற இந்த லைனை டச் பண்ணுதோ அப்போ மொமெண்டம் ஆல்மோஸ்ட் சேச்சுரேட் ஆகுதுன்றது இது வந்து ப்ராஃபிட் புக் பண்ணக்கூடிய இடம் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒரு ப்ராஃபிட் புக்கிங் வந்துட்டு இந்த ஜோன் தான் ப்ராஃபிட் புக்கிங் ஜோன் அதற்கு நேராக கீழே பாருங்கள் அதற்கப்புறம் இப்போ ஸ்டாக் வந்து சைட் வேஸில் போயிட்டுருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எஸ்ஐ இண்டிகேட்டர்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மொமெண்டம் குறையுது மொமெண்டம் குறையறதால ஸ்டாக்கில் மூமெண்ட் இல்லை அதனால் இப்போதைக்கு ஷார்ட் டேம் ஒரு ஸ்விங் ட்ரேடிங் பண்ணுறவர்கள் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது அதுதான் இந்த ஆர்எஸ்ஐ இண்டிகேட்டர் நீங்கள் அந்த வீடியோவில் இன்னும் விளக்கங்கள் அதிகமாக இருக்கும் பார்க்கலாம் டோனி ஸ்டீஃபன் சார் ஐபிஓ அலாட்மெண்ட் கெட் கிரெடிட்டட் நா வென் த ஐபிஓ அமௌண்ட் வில் கெட் கிரெடிட்டட் டு அவர் அக்கௌண்ட் எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் மறுபடி மறுபடி நான் சொல்லக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் ஐபிஓக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணும் பொழுது உங்களுடைய அமௌண்ட்டை யாருமே எடுக்க மாட்டாங்க உங்கள் அமௌண்ட் உங்களுடைய பேங்க்லேயே லாக் மட்டும்தான் ஆகிருக்கும் அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஐபிஓ அப்ளிகேஷன் போடும் பொழுது நம்ம அமௌண்ட் வந்து லாக் தான் ஆயிருக்கும் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் நமக்கு எப்போ ஐபிஓ அப்ளிகேஷன் சக்ஸஸ் ஆகி நமக்கு அலாட்மெண்ட் கிடைக்குதோ அப்போ தான் பணம் வெளியில் போகும் உங்களுக்கு அலாட்மெண்ட் கிடைக்கல அப்படின்னா பிளாக் பண்ண அமௌண்ட்டை வந்து அன்பிளாக் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணிவிடுவாங்க அதனால் அந்த மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அலாட்மெண்ட் தேதி அன்னைக்கே உங்களுக்கு கிடைக்கலைன்னா அமௌண்ட் வந்து அன்பிளாக் ஆகிடும் அப்படி ஆகலை அப்படின்னா ரெண்டு மூன்று நாட்கள் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் அப்படியும் அன்லாக் ஆகலை அப்படின்னா உங்கள் பேங்க்கில் போய் அந்த பிளாக்கடு அமௌண்ட்டோட ஸ்டேட்டஸ் கேட்டால் என்னன்றதை சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக உங்கள் அமௌண்ட் வேறு ஒரு அக்கௌண்ட்டுக்கு மாறாது பிளாக் உங்கள் அக்கௌண்ட்லேயே தான் இருக்கும் பாலாஜி சார் எக்ஸ் எக்ஸ் டேட் அன்று பங்குகளை வாங்கினா டிவிடன் கிடைக்குமா கண்டிப்பாக கிடைக்காது எக்ஸ் டிவிடன் டேட்டுக்கு முந்தைய நாள் நீங்கள் ஒரு பங்கை வாங்கியிருக்கணும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஏற்கனவே வச்சுருக்கிறீங்க டிவிடன் கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதை வந்து எக்ஸ் டிவிடன் டேட் அன்றைக்கி நீங்கள் விட்ரால் கூட உங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டி இருக்கும் வாங்கிறது மட்டும் ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி வாங்கிடணும் விற்கிறது வந்து எக்ஸ் டேட் அன்னைக்கு நீங்கள் விற்றா கூட உங்களுக்கு அது கணக்கில் இருக்கும் உங்களுக்கு டிவிடன் கிடைக்கும் சதீஷ் சார் ஹவு டு புட் ஆஃப்டர் மார்க்கெட் ஆர்டர் இது ஏஎம்ஓ ஆர்டர்னு ஒன்று இருக்கும் ஏஎம்ஓ நான்கு மணிக்கு ஓப்பன் ஆகி காலையில் எட்டு ஐம்பத்தஞ்சு வரைக்கும் இது ஓப்பனில் இருக்கும் ஏஎம்ஓ அப்படின்ற ஒரு செக்ஷனை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம் உங்களுடைய ட்ரேடிங் விண்டோவில் பாருங்கள் ஒரு ஒரு ப்ரோக்கர் விண்டோவில் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஏஎம்ஓ அப்படின்றத நீங்கள் வாட்ச் பண்ணி போடுங்க அசாம் சார் வந்து மதர்ஸ் அண்ட் சுமி ஒயரிங் பை பண்ணலாமா மதர்ஸ் அண்ட் சுமி ஒயரிங் எம் ஒயரிங் மதர்ஸ் அண்ட் சுமி இதோட கோடு என்னன்றதை பார்த்துடலாம் மதர்ஷன் சுமி ஒயரிங் வந்து எம் சுமி எம் சுமி மதர்ஷன் சுமி ஒயரிங் மதர்ஷன் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைக்கில் தான் இருக்குது வெர்டிக்கலாக ரைஸ் ஆகிருக்கிறதால கொஞ்சம் கவனத்தோடு இருக்கணும் நம்ம வந்து ஒரு அறுபத்தி ஒன்பது ரூபாய் சப்போர்ட் லெவல் போட்டு பாசிட்டிவ் லெட்டர் ஆகும்பொழுது தாராளமாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் அகிலா பாலகிருஷ்ணன் சாரி அகிலா கிருஷ்ணன்றவங்க சவுத் இண்டியன் பேங்க் இம்மீடியட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட் சவுத் இண்டியன் பேங்க் ஐஓபி இதெல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு சவுத் இண்டியன் பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி இது கொஞ்சம் வீக்காக வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கு சவுத் இண்டியன் பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் முப்பத்தி மூணு ரூபா வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் அதுதான் சப்போர்ட் லெவல் மேலே வந்து சேஸ் பண்ணுங்கள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நாற்பது ரூபாய் ப்ரீவியஸ் லெவல் போயிருக்கு நீங்கள் வந்து இந்த மூணு ரூபாய் கேப்பை எப்போயுமே மெயின்டைன் பண்ணி மேலே ஏற ஏற இந்த மூணு ரூபாய் கேப்பை மேலே ரைஸ் பண்ணிக்கிட்டே
ஒரு யூசர் வந்து கல்யாண் இப்போ ஹோல்டு பண்ணலாமா சார் இல்லை செல் பண்ணலாமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கல்யாண கல்யாண் ஜுவல்லர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கரெக்டாக இந்த ஃபிஃப்டி டே மூவிங் ஆவரேஜை டச் பண்ணிகிட்ருக்கு அதாவது முந்நூற்று நாற்பத்தி மூணுங்கிற ரேட்டை டச் பண்ணாமல் நாளைக்கு கீழே வர்த்தகமான டெம்பரவரியாக எக்ஸிட் ஆகிக்கலாம் மறுபடி ரீ என்ட்ரி முந்நூற்று ஐம்பத்தி ஐந்தை கிராஸ் பண்ணும்பொழுது கொடுக்கலாம் இப்போ ரொம்ப முக்கியமான அந்த கிட்டத்தட்ட நான்காவது நாளாக அந்த லைனை டச் வர்த்தகம் டச் பண்ணி வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கு கவனத்தோடு இருங்க வினோத் சார் வந்து பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பற்றி கேட்டிருக்காரு பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் மூவிங் ஆவரேஜ்லேருந்து சப்போர்ட் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பேங்க் நிஃப்டி இன்றைக்கி லோ நூற்றி இருபத்தி மூணு சப்போர்ட் லெவல் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் தேவராஜன் சார் கிளாண்ட் ஃபார்மா வாங்கலாமா கிளாண்ட் ஃபார்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக பையிங் ஜோனில் தான் இருக்குது இரண்டாயிரத்து அறுபது அப்படிங்கிறது சப்போர்ட் லெவல் மெயின்டைன் பண்ணி பாசிட்டிவ் ரிலேட்டட் ஆகும்பொழுது வாட்ச் பண்ணுங்கள் முகேஷ் கண்ணன் சார் என்ஹெச்பிசி லாங் டேர்ம் என்ஹெச்பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் நல்லா ரேலி ஆகிடுச்சு நல்ல பேஸ் ஃபார்மேஷன் இருக்குது லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டராக இருந்தால் எண்பத்தி ஐந்து ரூபாய் சப்போர்ட் லெவல் வச்சு பாசிட்டிவில் ட்ரேட் ஆகும் பொழுது வாங்க ஆரம்பிக்கலாம் அதுவே நீங்கள் ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேடராக இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரீவியஸ் டேவோட லோ இல்லைன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்விங் ஹை அந்த ரேஞ்சை கொஞ்சம் ஸ்டாப் லாஸ் ரேஞ்சை கம்மி பண்ணி ஒரு பத்து ரூபாய் கேப்பில் வந்து சேஸ் பண்ணலாம் இர்ஃபான் சார் வந்து வக்ரான்ஜி லிமிட்டட் லாங் டேர்முக்கு ஹோல்டு பண்ணலாமா லாங் டேர்ம்னால் நீங்கள் ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் பண்ணணும் பட் டெக்னிக்கலி இப்போதைக்கு வக்கராஞ்சி மூவிங் ஆவரேஜுக்கு மேலே இருக்கிறதால இருபத்தி நான்கு ரூபாய் ஐம்பது பைசா அப்படிங்கிறது சப்போர்ட் லெவல் மெயின்டைன் பண்ணி வாட்ச் பண்ணலாம் தாராளமாக ஒரு யூசர் வந்து எசென்ஷியல் ஹவு டு செல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு எசென்ஷியா இந்த மாதிரி பென்னி ஸ்டாக்ஸ் பாருங்கள் மேலே ஏறிக்கிட்டே போனது அதற்கப்புறம் பாருங்கள் ஃபுல்லாக லோயர் சர்க்கியூட்டு இவர் இது விற்கவே முடியாது ப்ராஃபிட்டை அனுபவிக்கவே முடியாது அதனால தான் இந்த மாதிரி பென்னி ஸ்டாக்ஸில் என்டர் ஆக வேணாம்னு எல்லா வீடியோலையுமே நான் சொல்கிறேன் ப்ரோ நீங்கள் ஆஃப்டர் மார்க்கெட் ஆர்டர் மார்க்கெட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆஃப் ஆஃப்டர் மார்க்கெட் ஆர்டர் நீங்கள் போடுங்க அதுவும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் ஷோ பேசிஸில் தான் அடுத்த நாள் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் லக் இருந்தால் எக்ஸி எக்ஸிட் ஆகலாம் இல்லைன்னா இன்னும் கீழே போக போக நீங்கள் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் மதிவானன் சார் ஆல்ரெடி ஹோல்டு பண்ண ஸ்டாக்கை எஃப் அண்ட் ஓ பேன் பண்ணினால் ஏதாவது பிரச்சனையா ஃப்யூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸில் தான் அந்த ஸ்டாக்கினுடைய ட்ரேடிங்கை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுவாங்களே ஒழிய நார்மல் ட்ரேடிங்கில் அது ட்ரேட் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் அதாவது ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் நைன்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வந்துருச்சுனா அந்த ஸ்டாக் ரிஸ்கி ஸ்டாக்குன்னு சொல்லிட்டு எஃப்எண்டோவில் மட்டும் அதை வந்து பேன் பண்ணுவாங்க நார்மல் ட்ரேடிங்கில் அது ட்ரேட் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் பயப்பட வேண்டியதில்லை ராகுல் சார் எல்என்டி ப்ரைஸ் டிப்பு கண்டிப்பாக எல்என்டியை கன்சிடர் பண்ணலாம் ஏன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்ட் டேஸில் நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் நிறையா ஆர்டர் கையில் வச்சுருக்காங்க ரீசெண்ட் ட்ராப் வந்து இப்போது மூவிங் ஆவரேஜுக்கு மேலே வர்ற மாதிரி இருக்குது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா மூவாயிரத்தி ஐநூறை தாண்டும் பொழுது கேட்சப் பண்ணலாம் இப்போதைக்கு இது கரெக்டான ஜோன் கிடையாது இன்னும் கொஞ்சம் கீழே போனால் கூட பாட்டம் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸ்டாக்கில் பிரச்சனை கிடையாது இன்றைக்கி மேலே வந்துருச்சு பட் மார்க்கெட்டு வீக் ஆகும்பொழுது கொஞ்சம் ஒரு ஃபால் கிடைத்தால் கூட வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் பட் இப்போதைக்கு இதனுடைய என்ட்ரி ரேட் வந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறு மதன் சார் வந்து ஆர் பவர் செல் ஆர் ஹோல்டு ஆர் பவர் ரிலையன்ஸ் பவர் ரெண்டு நாளாக லோயர் சர்க்கியூட் ஆகிடுச்சு இதுவும் அப்படி தான் இப்போ நீங்கள் செல் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் செல் பண்ண முடியாது ரிலையன்ஸ் பவரினுடைய சப்போர்ட் லெவல் இருபது ரூபாய் ஐம்பது பைசா நடுவில் ஏதாவது ட்ரேடிங் ஆக ஆரம்பித்ததுன்னா இந்த மூவிங் ஆவரேஜை கிராஸ் பண்ணால் பாருங்கள் இல்லை கீழேயே ஓப்பன் ஆனதுன்னா செல் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்துடுங்க ஆல்ரெடி ரெண்டு மூவிங் ஆவரேஜும் பிரேக் டவுன் பண்ணிடுச்சு ஆஃப்டர் மார்க்கெட் ஆர்டர் போடலாம் கோபாலகிருஷ்ணன் சார் ஹேத்வே கேபிள் பை நவ் ஹேத்வே கேபிளை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போதைக்கு பையிங் ரேஞ்சில் தான் இருக்குது இருபத்தி ஆறு ரூபா சப்போர்ட் லெவல் பாசிட்டிவில் ட்ரேட் ஆகும்பொழுது தாராளமாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஜே எஸ் சுரேஷ்குமார் சார் வந்து பல்ராம்பூர் சினி பல்ராம்பூர் சினியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாக் ரொம்ப வீக்காக தான் வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் நானூற்றி ஐந்து தாண்டும் பொழுது வாட்ச் பண்ணலாம் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் இதனுடைய சப்போர்ட் லெவல் முந்நூற்றி எழுபத்தி ஐந்துங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் டிஸ்க்ளைமா டியர் வியூவர்ஸ் மணி மார்க்கெட் மில்லினர் யூடியூப் சேனல் ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக துவங்கப்பட்டது இதில் வந்து டிப்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் எதுவும் கிடையாது வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் சப